చాలా మంది చదువుకోని వాళ్ళు ముఖ్యంగా బయట దేశాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే ముఖ్యంగా ప్రిఫర్ చేసేది గల్ఫ్ కంట్రీస్ సో గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఏదో కొంత సంపాదించుకొని రావచ్చు కొంచెం బయటపడచ్చు ఫ్యామిలీని బయటపడేయచ్చు అని అనుకున్న వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డారు అనేది మనం పోయిన డిబేట్స్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పారు దేవేందర్ రెడ్డి గారు సో మనతో పాటు ఇవాళ కూడా నంగి దేవేందర్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ గల్ఫ్ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ జాయిన్ అయ్యారు నమస్కారం దేవేందర్ రెడ్డి గారు సో మనం లాస్ట్ బిఫోర్ డిబేట్స్లో మీరు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఎలాంటి బాధలు పడతారు అని చెప్పేసి సో మళ్ళీ ఇప్పుడు గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి గల్ఫ్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాలనుకుని కరోనా తర్వాత కొంచెం సిచ్యువేషన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా మళ్ళీ ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి లేకపోతే ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అది ఎలా సహకరిస్తోంది ఒకవేళ పటిష్టమైన ప్రణాళిక ఉందా లేదా ఇలాంటి డౌట్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి ఏం చెప్తారు మీరు అంటే బేసిక్గా మన గల్ఫ్ అంటేనే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ జోన్ అది సెక్టార్ అంటే మనకి ఇప్పుడు అమెరికా తీసుకుంటే ఐటీ హబ్ సో ఒక్కొక్క కంట్రీ బేసికల్గా ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్లో ఉంది సో స్పెషల్గా గల్ఫ్ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ ఆయిల్ బేస్డ్ కంట్రీస్ అంటే పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు డీజిల్ క్రూడ్స్ ఇవన్నీ రిఫైనరీ సిస్టమ్స్ తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా అక్కడ మ్యాన్ పవర్ సపోర్ట్తో జరిగే కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో కనుక కన్స్ట్రక్షన్స్ గత ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతున్నాయి ఇంకా వచ్చే ముప్పై ఏళ్ళు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటాయి సో దానికి సంబంధించి మ్యాన్ పవర్ ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది మ్యాన్ పవర్ ఇన్ సెన్స్ మనం గల్ఫ్ వర్కర్స్ అంటున్నాం బేసిక్గా అంటే ఇక్కడ మనం బేసిక్ ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే అంతర్గత వలసల్లోనేమో లేబర్ అంటాం కొద్దిగా ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ వరల్డ్లో వాడినప్పుడు ప్రవాసీలు ప్రవాసీ వర్కర్స్ అంటుంటాం కొద్దిగా సో కనుక అది ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్ ఉంటుంటుంది కాకపోతే మొన్న కరోనా సమయంలో మాత్రం పాపం చాలా మంది ఇబ్బందులు పడ్డారు జీతాలు రాక తర్వాత పని చేస్తే కూడా వాళ్ళకి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆగిపోయినాయి చాలా కంపెనీస్ కూడా లాస్ లోకి పోయినాయి పాపం తర్వాత బ్యాంక్స్ కూడా పెద్ద సపోర్ట్ చేయలేదు మనం చూసాం ఇట్ వాజ్ రియల్లీ అడ్వాన్స్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఫార్చునేట్లీ తొందరగానే రికవర్ కాగలిగారు మళ్ళీ కూడా వర్క్స్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి చేస్తూ ఉన్నారు న్యూ ప్రాజెక్ట్స్కి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మంచి బూమింగ్ వస్తూ ఉంది నిన్న మొన్న కూడా చూస్తూ ఉన్నాం డైలీ పేపర్స్లో కానీ వాటిలో ఈ రిజిస్టర్డ్ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మనకు ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి కన్సల్టెన్సీస్ ఈ మ్యాన్ పవర్ రిక్రూట్ చేసేదానికి యూనియన్ నుంచి అప్రూవల్ ఉండాలి యూనియన్ లేబర్ మినిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు మాత్రమే లేబర్ని రిక్రూట్ చేయాలి యాక్చువల్గా సో వాళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్గా పేపర్లో యాడ్ చేయడము రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది అని చెప్పడము తర్వాత నాట్ ఓన్లీ ఏ లేబర్ ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సైడ్గా ఎస్పెషల్గా తీసుకుంటే మనకి ఈ కార్పెంటర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ పిఓపి వర్కర్స్ ఇట్లా వీళ్ళకు కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇంజనీర్స్ డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళకి తర్వాత హాస్పిటల్ సైడ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఇప్పుడు టూరిజం కూడా స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు దుబాయ్ లాంటి సెక్టార్లో యూఏఈలో మనం చూసాం మొన్నటి దాకా ఎక్స్పో జరిగింది ఇంకా జరుగుతూ ఉంది సో ఎక్స్పోకి చాలామంది దాదాపు నూట ఎనభై దేశాల నుంచి విజిట్ చేశారు ప్రత్యేకంగా మన ఇండియా నుంచి ఎక్కువ వెళ్ళారు సో అట్లా మళ్ళీ టూరిజం స్టార్ట్ అయింది హోటల్స్ రివ్యూమ్ చేస్తున్నారు సో అన్ని సెక్టర్స్ మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినాయి లక్కీగా సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ కరోనా పాండమిక్ టైంలో తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ దే గాడ్ దేర్ ఆపర్చునిటీ దే వెంట్ బ్యాక్ కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే చాలా మంది విజిట్ వీజాలో వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు సో విజిట్ వీజాలో వెళ్లే ప్రయత్నం ఎవరు చేయకండి దయచేసి అని నేను భారత్ టుడే ఛానల్ ద్వారా కూడా చాలా మంది చెప్తున్నా రోజు నాకు కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అన్న నేను టూ మంత్స్ అయింది నేను విజిట్ లో వచ్చిన నాకు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ లేదు నా ఏజెంట్ మోసం చేసిండు ఐ పేడ్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ బట్ నాకు అది మళ్ళీ తిరిగి కూడా ఇయ్యని అంటున్నాడు నేనేం చేయాలంటున్నాడు అని ఇట్లా రకరకాల సమస్యలు చెప్తా ఉన్నారు నేను సిన్సియర్గా అదే అడ్వైజ్ చేస్తా ఉన్నాను మరోసారి ఈ విజిట్ వీజాలు అది అనేది ఏముంటుంది అంటే కొద్దిగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఒక ఎంబీఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేటో లేకపోతే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ గ్రాడ్యుయేటో లేకపోతే మంచి స్ట్రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ స్కిల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా లేకపోతే హ్యాండ్స్ అండ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ కావచ్చు వీడియో ఎడిటర్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి కానీ మామూలుగా జస్ట్ కామన్ ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే డిగ్రీలో కామన్ కోర్స్ చేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆపర్చునిటీస్ రావు సో ఇట్లానే విజిట్ వీజాలో వెళ్తారు అక్కడ పోయినాక ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు అకామి
బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న మైండ్ సెట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఉండదు కదా నాకు తెలిసి అంటే చాలా మందికి అంటే కొందరికి ఏమో వాళ్ళ వాళ్ళ సర్కిల్ ఉంటుంది వాళ్ళ కజిన్స్ ఉండడము లేకపోతే మంచి స్ట్రాంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండడము ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ టూ మంత్స్ దేల్ టేక్ కేర్ కదా కానీ ఏమి సర్కిల్ లేకుండా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇబ్బందులు పడే ఇది కోరి కొన్ని తెచ్చుకున్నట్టు ఉంటది సో అట్లాంటిది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నా చాలా మంది తెలిసిపోతున్నారు సో అట్లాంటి సాహసం ఎవరు కూడా చేయకూడదని నేను మన ఛానల్ ద్వారా కూడా వెళ్ళే విజిట్ వీజాలో వెళ్ళేటటువంటి ప్రతి మైగ్రెంట్ కి నేను చేసే సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు గల్ఫ్ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు మీతో మాట్లాడతాను మనతో పాటు మళ్ళీ మనం గల్ఫ్ కి వచ్చేద్దాం సో దేవేందర్ రెడ్డి గారు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు చాలా మంది వెళ్ళొద్దు అని మీరు చెప్తున్నారు కదా సో ఒకవేళ వెళ్ళాలి మాకు వేరే ఆప్షనే లేదు అనుకుని వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అంటే తప్పదు వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ కంపల్సరీ మీరు అక్కడ నెట్వర్క్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ కంట్రీకి అయితే వెళ్తున్నా యూఏఈ వెళ్తున్నారా యూఏఈలో సెవెన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి షార్జా అబుదాబి రసల్ ఖైమా ఉమల్ కోయిన్ తర్వాత దుబాయ్ ఇట్లా సార్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి ఆ స్టేట్స్ లో మీరు ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సో అక్కడికి వెళ్ళాక చాలా మంది దుబాయ్ దుబాయ్ అంటారు దుబాయ్ వెళ్ళిన తర్వాత దుబాయ్ ఇస్ లైక్ ఒక రోజు మామూలుగా నువ్వు ఖర్చు పెడితే దాదాపు ఐదు నుంచి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఊరికే అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటది సో అంటే ప్రపంచం అంతా వచ్చి దుబాయ్ లో ఉంటది కనుక ఈవెన్ మొబైల్ నెట్ కూడా మీకు చాలా కాస్ట్లీ ఉంటది అక్కడ ఈవెన్ మొబైల్ ఒక కాల్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పడుతుంది సో ప్రతిది కాస్ట్లీ ఇంకా అక్కడ ఒక నాకు తెలిసి జస్ట్ బయటకు వచ్చి గాలి పీల్చుకుంటే తప్ప అది ఒకటే ఫ్రీ అది కూడా అంటే ఎండకేం గాలి పీల్చిన మళ్ళీ ఏసీలోకి పోవాలి సో అట్లా మనం వెళ్ళే కంట్రీ వెళ్ళే స్టేట్ ఏది ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు సో అది చూసుకోనగలిగితే డెఫినెట్ గా మంచి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు చాలా మంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏజెంట్ ని ఈయన చెప్పంగానే ఆయన నమ్మేసి మీకు ఎందుకన్నా మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోండి మా పర్సన్ వస్తారు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అంతే చెప్తారు ఇట్లా చాలా మంది మలేషియాలో కూడా అదే దారుణం జరిగితే మేము చాలా దాదాపు అరవై మందిని మేము రెస్క్యూ చేసాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పాపం వాళ్ళకి రోజు రోజు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి అక్కడ పదివేలు ఖర్చు పెట్టాలంటే మనసు చెల్లించేస్తుంది సో ఆ జీ జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు వచ్చిన జాబ్ తర్వాత జీతం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు సో ఇట్లాంటి దానికి రోజు రోజు ఖర్చులు పెట్టి బర్డెన్ గా ఫ్రీ బర్డెన్ గా ఫీల్ అయ్యే దానికంటే ముందే వెళ్తే అక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఒకవేళ కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్ ఉంటే కమ్యూనిటీ లేకపోతే వాళ్ళ చుట్టాలు ఉంటే వాళ్ళ చుట్టాలు అట్లా కొంత నెట్వర్క్ చేసుకొని వెళ్తే కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది నేను అసలు ఐ ఐ స్ట్రాంగ్లీ అపోజ్ టు గో ఆన్ విజిట్ వీజా ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బట్ కాదు అనుకుంటే డౌట్ లేదు అంటే దుబాయ్ లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే ఓన్లీ యూఏ లో ఏ విజిటర్ can convert his visa into the work status that is a beauty even nenu ippudu dubai elli poi visit lo nenu aa visa ni employer daggara direct ga nenu work visa ki convert chesukochu aa facility untadi so malli meeku vere ye country lo undadu unna em avutadu ante malli india ki tirigi vachi india nunchi malli aa employment visa meeda vellali okay okay atla untundi so kanaka meer velledi edaina paravaledu gaani akkada evaraina source cheskoni known circle lo మీరు వెళ్తే మిమ్మల్ని నెల రోజులు ప్రొటెక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని కనీసం బాగా చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళండి ఇబ్బంది ఏం లేదు మీరు వెళ్లే ముందు కూడా ఏ డొమైన్ లో మీరు వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో డిసైడ్ అయిపోవాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచేమో ఫస్ట్ నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాను నేను సివిల్ లో చేస్తాను అంటాడు అని అక్కడ పోయిన తర్వాత సివిల్ లో ఉద్యోగం రాపేసరికి అన్న ఏ ఉద్యోగం అయినా సరే నేను చేస్తా అనే స్థాయికి వచ్చేస్తాడు నేనేమంటే కెరీర్ వేస్ట్ చేసుకోకూడదు మనం ఒకటి ఒక ఒక లక్ష్యంతో చదువుకున్నప్పుడు ఆ ఉద్యోగం కోసం మీరు వన్ ఇయర్ వే లేట్ అయినా వన్ మంత్ లేట్ అయినా మీరు ఆ డొమైన్ లోనే పని చేయండి బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అట్లీస్ట్ ఒక ఐదు సంవత్సరాలకు పది సంవత్సరాలకు యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ బెటర్ పొజిషన్ పది సంవత్సరాలు కూడా ఏం పట్టదు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ అనఫ్ యూ యూ హ్యావ్ టు గెయిన్ ఇట్ యూ మస్ట్ బి అ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ ఈవెన్ యూ ఆర్ ఎ దో యూ ఆర్ ఎ ఎంప్లాయీ బట్ యూ షుడ్ ఫీల్ ఆల్వేస్ దట్ యూ ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ ఒక కంపెనీలో పని చేస్తున్నామంటే నేను ఇవాళ ఏం నేర్చుకుంటున్నా అన్న తపనతో నేర్చుకొని పని చేసుకోవాలి తప్పిస్తే నాకు ఇంకా వస్తుంది లే ఏదో జాబ్ వస్తుంది జీతం వస్తుంది జాబ్ వచ్చింది ఇంటిది ఇంత పంపిస్తున్నా నేను దీని ఏదో లైఫ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అన్నట్టు కాకుండా కొద్దిగా ఆ కేర్లైట్స్ ని అప్రిషియేట్ చేయాలి ఈ విషయంలో వాళ్ళు బేసిక్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు ఆరు నెలల తర్వాత ఒక పొజిషన్
సో మనం కూడా ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోవాలన్న తప్పన మనలో ఉండాలి వెళ్ళే ముందు తాకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ కంట్రీ కరెన్సీ ఏంటి వెదర్ ఎట్లుంటుంది మనం ఏ ఎన్ని కిలోమీటర్స్లో మనకు మనకు సంబంధించిన కంపెనీలు ఉన్నాయి సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకొని వెళ్తే తప్పకుండా బాగుంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి కూడా గల్ఫ్ కంట్రీస్ బెటర్ చాలామంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం దుబాయ్లో అందరు రియల్ ఎస్టేట్లో చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దేల్ బాయ్ విల్లాస్ ఫ్లాట్స్ అట్లా చాలామంది కంపెనీస్ పెట్టారు మామూలు స్థాయి నుంచి వెళ్ళిన ఒక ఒక వర్కర్ కూడా ఈరోజు కంపెనీ పెట్టుకొని ఒక మంచి స్థాయిలో ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారు సో మన కరీంనగర్ వేములవాడ నుంచి తోటరామ్ కుమార్ అని ఉన్నారు సో ఆయన బుర్జ్ ఖలీఫా లాంటి ఒక వరల్డ్ టాలెస్ట్ బిల్డింగ్కి మెటీరియల్ సప్లై చేసే కంపెనీ ఉండటం అనేది ఒక గ్రేట్ టాస్క్ అది సో అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే లైమ్ లైట్లోకి రారు మనం గల్ఫ్ అనగానే బేసిక్గా కొన్ని ఇష్యూస్ తీసుకుంటున్నాం కానీ ఆ ఇష్యూస్ని ఎక్కడ మనం దానికి పుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఎక్కడ దాన్ని మనము పద్ధతిగా దాన్ని రూప్ మాపాలి అనే ఆలోచన ప్రభుత్వాలతో అయితే లేదు యాక్చువల్గా ప్రభుత్వాలు అనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టాస్క్ కాకపోతే వెళ్ళే మైగ్రెంట్స్లో కూడా ఆలోచన ఉండాలి తప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళాము మేమేదో పాప ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి నుంచి చాలా మంది హౌస్ మేట్స్గా వెళ్తుంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా అసలు నరకం ఇబ్బంది పడుతుంటారు కొంతమందికేమో మంచి డీసెంట్ ఫ్యామిలీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కంటే ఎక్కువ ట్రీట్ చేస్తారు అట్లా మనం ఎన్నో చూసాం వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కూతురు పెళ్ళి ఉంటే కూడా వచ్చి పెళ్ళికి అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళకి కావాల్సిన గోల్డ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చి అట్లా చాలా దాఖలాలు చూసాం మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ మంచి ఇల్లు దొరకాలి వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి ఓ మంచి కంపెనీ దొరకాలి వెళ్ళిన మైగ్రెంట్కి సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు కూడా మైగ్రెంట్ ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఉద్యోగం పర్మనెంట్ కాదు ఎప్పుడు ఏ కంపెనీ ఎప్పుడు లేడ్ ఆఫ్ చేస్తుందో తెలియదు సో అట్లా ఉంటుంది కనుక గల్ఫ్ లో పని చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి తర్వాత ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆరోగ్యం గురించి అసలు ది లీస్ట్ బాదర్ నైట్ ఎప్పుడు తింటాడు ఎప్పుడు పడుకుంటాడు అంటే నేను బాగానే ఉన్నా కదా అనుకుంటాడు కరెక్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత చాలా ఇష్యూస్ ఎట్లా చూసాం జక్ల భాస్కర్ అని ఎస్ఎస్ నగర్ మండలం సదాశివ నగర్ మండలం అంట కామారెడ్డి జిల్లా నేను బారిన్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒలింపిక్ క్యాంప్ అని ఒక క్యాంప్ లో ఉండేవాళ్ళు మేము అక్కడికి వెళ్ళి స్పిరిచువల్ గా మంచి భజన్స్ అవి అవి చేయించేవాళ్ళం చాలా మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ సో ఆ క్యాంప్ అంతా కూడా ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది మొత్తం మన తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు యంగ్స్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ యంగ్స్టర్ ఆయన ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ కంపెనీస్ లో పనిచేసేవాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన కంపెనీ పని అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసి ఆయనకి ఏదో అంతే బాడీ అంతా డిహైడ్రేట్ అయిపోయింది ఆ ఎండకి పని చేసి పని చేసి అంటే ఆయన తగ్గ జాగ్రత్త తీసుకోలే ఆయన ఇంటికి రాగానే ఆ డిగ్నెస్తో కింద పడిపోయి సడన్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి చనిపోయాడు ఒకటే స్ట్రోక్ లో అవుట్ మాకు యంగ్ అంత యాక్టివ్ ఇంటికి వచ్చినాడు కాలు జారి కింద పడిపోయి ఒకటే స్ట్రోక్ అవుట్ అయిపోయింది అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇంకా అంటే అట్లా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు అట్లాంటి కేసెస్ కొన్ని వందల వేలు ఉన్నాయి యంగ్స్టర్స్ అంత ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో వాళ్ళు ఫార్టీ ఫార్టీ టూ మధ్యలో వాళ్ళు అంతా అంటే ఆ వాతావరణం చాలా దారుణమైనటువంటి ఇది ఉంటుంది చాలా మంది పాపం వాళ్ళు బయో బ్రేక్ తీసుకోరు యూరినల్స్ కి వాళ్ళకి అసలు ప్లానింగ్ ఏ ఉండదు వాటర్ తాగుతా ఉంటారు పని చేస్తా ఉంటారు ఇది చేస్తా ఉంటారు చాలా మందికి ఆ కిడ్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి చాలా మందికి ఆ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అయినాయి అని ఆ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినాయి అని అట్లా తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అంటే కంపెనీస్ కూడా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవ్వరు కూడా పాపం వాళ్ళకి మీరు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీకు బీపీ ఎంత ఉంది షుగర్ ఎంత ఉంది అని వర్కర్ని పెద్దగా ట్రీట్ చేయరు కదా సో ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు కూడా మన వాళ్ళు మన వాళ్ళకి చెప్పాలి జాగ్రత్తలు చూ ఇప్పించాలి సో ఇట్లా రకరకాల ఇది ఎప్పుడు కూడా ప్రవాసీయుడు ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాడు అందుకే మేము ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం దేశ రక్షణకు ఆర్మీ వ్యవస్థ ఎంత క్రమశిక్షణ పద్ధతిగా పనిచేస్తుందో ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ప్రవాసీయుడు కూడా ఒక ప్రవాసీ జవాన్ అయి పనిచేసి ఈరోజు కుటుంబాన్ని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని పరిపుష్టం చేసే పనిలోనే ఇవాళ ప్రవాసీ జవాన్ పనిచేస్తా ఉన్నాడు అని చెప్పి నేను చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉంటాను ఎందుకంటే డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ ది కంట్రీ సో ఇన్ని వదులుకొని తను ఎంతో సుదూర దూరం వెళ్ళిపోయి పని చేసుకుంటూ రోజు రోజు ఆశల్లో బతుకుతా ఉంటాడు పొద్దున్న లేస్తే ఆశలు అంటే ఒక పాలలో ఇల్లు కట్టి అంటే నేను ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టాలి అని ఇంటి నుంచి వాళ్ళు ఆవి
ఓల్డ్ రిజర్వేషన్ ఉండదు ఈ ప్రపంచం అభివృద్ధి సాధించదు సో నేను నా గ్రామంలో ఉంటే నాకు ఉన్న లిమిట్ సోర్స్ ఏముంటది పదవ తరగతి వరకు మా గ్రామంలో నాకు విద్యా వ్యవస్థ ఉంది అనుకోండి నేను హైదరాబాద్ కో లేకపోతే ఇంకో పట్టణానికో రాకపోతే నేను హైయర్ స్టడీస్ ఎక్కడ చేస్తే నాకున్న స్కిల్ ని నేను ఎక్కడ వాడగలుగుతా నిజంగా అక్కడే ఆగిపోతాం మీరు అన్నట్లు గల్ఫ్ దేశాల్లోకి వెళ్తే ఒక కోణం మాత్రమే మనం చూసాము ఇంకా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు బతుకుతా ఉన్నారు ఒకవేళ అక్కడ కష్టాలు పడే వాళ్ళకి మీ వంత సహాయం మీరు చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడదాం మనతో పాటు దేవేందర్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కు సో చాలా మంది ఇప్పుడు విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మనము అమెరికా యూకే ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు విద్యార్థులు చాలా మంది వీసాల మీద వెళ్తారు చదువుకుంటారు అక్కడే సెటిల్ అయిపోతారు కదా మరి దుబాయ్లో చదువుకోవడానికి యూనివర్సిటీలు లేవా ఇటు మలేషియా మనం మామూలుగా టూరిజం కంట్రీ అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేవా లేకపోతే అక్కడ విద్యా వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదా ఎలా ఉంది ఎలా చూడొచ్చు యాక్చువల్ గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దుబాయ్లో లాస్ట్ గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మంచి టాప్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా దుబాయ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళి యూకే వెళ్ళి లేకపోతే కెనడా వెళ్ళి చదువుకోలేనటువంటి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి చదువుకోలేనటువంటి వాళ్ళు So, directly, there are many universities in Dubai, they expanded their branches in Dubai. So, we have a lot of amity, and we have a lot of reputed universities in Dubai. So, we have a lot of Gulf in Dubai, and we have a lot of BBA. Gulf is in Bahrain, Qatar, Kuwait, and Saudi. We have a lot of Dubai. We have a lot of Dubai in Dubai. We have a lot of Dubai in Dubai. చదువుతున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఫీజు వేరియేషన్ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అందుకనే దుబాయ్ లో చదివించాలంటే కొంత కొద్దిగా లేయర్ ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ చదివిస్తారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అక్కడే గల్ఫ్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళైతే సో ఆ ఏరియాకి పనిచే ఇచ్చేస్తా ఉంటారు తర్వాత మలేషియా టాప్ యూనివర్సిటీస్ కూడా మలేషియాలో ఉన్నాయి సో మలేషియా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ మలేషియా అనగానే చాలా మంది గుర్తొచ్చేది టూరిజమే సో టూరిజం మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిందో ఆ దేశము ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా అంతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసింది కానీ అది ఒకవైపు అది ఎవరికి తెలియదు బయట ప్రపంచానికి ఎక్కువ కానీ ఈ మధ్య మంచి కోర్సెస్ లైక్ మెకట్రానిక్స్ బీటెక్ లో అయితే మెకట్రానిక్స్ మన దగ్గర ఓన్లీ రెండు మూడు టాప్ కాలేజెస్ లోనే ఉంది లైక్ సిబిఐటి చెన్నైలో అయితే వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంకేదో ఒక దాంట్లో ఉందని విన్నా నేను సో అట్లాంటి మెకట్రానిక్ కోర్స్ ని మలేషియా లాంటి దేశంలో వెరీ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్ లో చదివిస్తా ఉన్నారు అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ లాక్స్ మనం సిబిఐటి లో కావాలంటే ముప్పై నాలుగు లక్షలు ఛార్జ్ చేస్తారు సో అట్లాంటి కన్సల్టెన్సీలు కూడా మన హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి చాలా మంది వెళ్తారు నన్ను అడిగితే నేను కూడా రికమెండ్ చేశాను ఏదో ఫ్లై గ్రాడ్యుయేట్ అని ఒక కన్సల్టెన్సీ ఉంటే రికమెండ్ చేస్తే చాలా హ్యాపీ మళ్ళీ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు నేను ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకున్నాను ఎట్లా ఉంది యూనివర్సిటీస్ ఏంటి అని చెప్పి అడితే చాలా బాగుందన్న మంచి క్యాంపస్ దాదాపు ఎనభై దేశాల నుంచి వచ్చి చదువుతున్నారు అనేది అట్లా తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో చాలా మందికి ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఏముంటుంది అంటే నా కొడుకు అమెరికాలో చదివితే బాగుంటుంది లేదా నా కూతురు అమెరికాలో చదివితే బాగుంటుంది అనే ఫీల్ లో ఉంటుంది సో అది మైండ్ సెట్ లో ఉంది అంటే వెళ్తే కొద్దిగా సిస్టమేటిక్ నెస్ వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనేది కామన్ థాట్ మనం ఒక డైరెక్ట్ అమెరికాకి పంపించాలంటే దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది లక్షలు గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలంటే అప్ టు వన్ క్రోడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మనకి మలేషియాలో మంచి యూనివర్సిటీ టాప్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎబో మిడిల్ క్లాస్ అందరికీ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోనే నీకు అమెరికాలో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది సో దాన్ని అమెరికన్ డిగ్రీ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టారు అనమాట సో చాలా నేను అది విన్నప్పుడు చాలా క్వైట్ ఇంప్రెస్డ్ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ డ్రీమ్ అది నిజంగా మా పిల్లాడు ఇంత ఇంత ముందేమో మాస్టర్స్కి వెళ్తాం అండి ఇప్పుడు విషు వీళ్ళంతా చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే వాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఓపీటీ ఆ ఓపీటీ తర్వాత మళ్ళీ హెచ్ఓన్వి అప్లై చేయడం లేదంటే మళ్ళీ ఇంకో కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు సో కానీ ఇది కొత్త కోర్సు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఏంటంటే ఇలా గల్ఫ్లో ఒక సూపర్వైజర్ గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి కావచ్చు లేదా ఒక మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి కావచ్చు ఆయన సంపాదించాలంటే కోట్ల రూపాయలు సంపాదించలేడు ఏదైనా సంపాదన ఉంది అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని బాగా సంపాదించుకోవడమే ఆయన ఆస్తి అంతే అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని మంచి చదివిస్తేనే అదే పెద్ద ఆస్తి సో నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మెట్పల్లి నుంచి ఒక ఆయన లింబాద్రి అని ఉంటాడు బద్రి అంటారు సో అతను బహరీన్ లో వర్క్ చేస్తుంటాడు తను వాళ్ళ
చాలా ఈజీ అయిపోతుంది కదా సో ఇంకోటి తర్వాత ఎస్ ఇక గల్ఫ్ కంట్రీస్ కోసం దేవేందర్ రెడ్డి గారు చాలా మంది ఇక ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా యూకే యుఎస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకునేవారు వ్యాపారం చేయాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ గల్ఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు మీరు గల్ఫ్లో బేసిక్గా యూఏఈలో బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ తర్వాత యూనివర్సిటీస్ స్కూల్స్ తర్వాత కంపెనీస్ లైక్ సివిల్ కంపెనీస్ ఆర్కిటెక్టింగ్ కంపెనీస్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ హాస్పిటల్స్ ఈవెన్ సో తర్వాత మ్యాన్ పవర్ సప్లై బేసిక్ గా ఎక్కడైతే ఇవాళ మ్యాన్ పవర్ సపోర్ట్ తో బిల్డ్ అవుతున్న కంట్రీ సో మ్యాన్ పవర్ కంపెనీస్ పెట్టి చాలా మంది కూడా కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో కంపెనీ ఫార్మేషన్ కి కూడా స్టార్టింగ్ లో ఒక టెన్ లాక్స్ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ట్వంటీ లాక్స్ అట్లా ఉండేది మినిమం గా ఇప్పుడు ఈవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓనర్షిప్ తో ఈవెన్ లోకల్ స్పాన్సర్ లేకుండా కూడా మనకి ఐదు లక్షల రూపాయలు మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ లో మనం వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ కంపెనీ అనమాట ఫ్రీ జోన్ అని ఇచ్చినారు దుబాయ్లో సో అక్కడ కంపెనీ పెట్టుకొని లోకల్ గా ఈ న్యూ స్టార్ట్అప్స్ ఉంటాయి కదా బేసిక్ అలాంటి వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా మంది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కూడా కొన్ని ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టీస్ కన్సల్టెన్సీస్ పెట్టుకున్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మెయిన్ గా చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ కమాడిటీస్ ని బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు గల్ఫ్ కి సో అట్లా పలు రకాలలో తక్కువ పెట్టుబడితో కూడా మన వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ మధ్య గోల్డ్ వీజా అని ఒకటి కొత్తగా ఉంది మినిమం ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే ఆయనకి లిటిల్ సిటిజన్షిప్ అనమాట సో యుఏలో సో అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ని కూడా తీసుకొచ్చినారు వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి ఇప్పుడు బేసిక్గా సో వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని అందులో ఇండియా నుంచి కూడా చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఈ గల్ఫ్లో చూసుకుంటే హాస్పిటల్స్ మొత్తం మెజారిటీ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా ఇండియన్స్ వే హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మొత్తం రమి గ్రూప్ లాంటి హోటల్స్ కావచ్చు చైన్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ అన్ని కూడా ఇండియన్ ఓన్ ఓనర్సే ఉన్నారు మాక్సిమం సో అట్లా చాలా ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ కావచ్చు కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్కిటెక్టింగ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మెజారిటీ ఫ్రమ్ ఇండియానే సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫామ్ ఏ కంపెనీ దే దే కెన్ ఈజిలీ డూ ఇట్ ఇక్కడ ఆన్లైన్లో కూడా అప్లై చేసేస్తే మనం వెళ్ళి సిగ్నేచర్స్ పెట్టేసుకొని మన వీజా స్టాంపింగ్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది అంత ఈజీగా ఉంది ఓకే సో ఆ విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో వెంకటేష్